నష్టపోగలనమ్మా <laughs> జాగీర్దార్ వంశం ఏంటుంది అలాగే కమా కమ్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు కొక్కలోని రేట్ ఎంత ఐదు వందలు ఇవ్వండి ఐదు వందలు నాకు ఇస్తే యాభై రోజులు కుక్కలా యాక్టింగ్ చేస్తానయ్యా కుక్కలా యాక్ట్ చేసే మనుషులు కంటే కుక్కల రేట్ ఎక్కువ అండి వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వయ్యా తమరెవరు బాబు సెక్రటరీని ఎవరికి తమకి అబ్బా చిరంజీవి గారు నా కోసం షూటింగ్ లో వెయిటింగ్ లో ఉన్నారయ్యా అయిపోయాను రా లూటి అయిపోయాను నాలుగు కుక్కల్ని పెంచుకోవడమో ఎక్స్ట్రా వేషాలు వేసుకోవడమో యాక్టర్ దగ్గర సెక్రటరీ గా ఉంటామో లాభంగా ఉండేట్టుగా ఉంది కూడా కొంచెం ఫేస్ వాల్యూ ఉండాలండి డ్రామా కంపెనీ లో చేరారా ఆ కుక్కలు ఏమిటి ఆ సెక్రటరీలు ఏమిటి మీకు రాగాలేమిటి బిజినెస్ ఏం బిజినెస్ అది ఒక గొప్ప బిజినెస్ ఇందులో వేలిపోతూ ఉంటాయి కోట్లు వస్తూ ఉంటాయి వేలిపోతూ ఉంటాయి నీవి <laughs> ఏమిటి మీరు వాకేది నేను ఆ పోస్టల్ వేయించలేదు ఏనుక్కి చావు వస్తే ఏనుకలా గిలగలాడుతుంది ఏనుక్కి చావు వస్తే ఏనుగు కళ్ళు కొరుకుతుంది ప్రశాంత్ వీపు విమానం మోతే ఏమిటి నువ్వు చూసేది నీ బొంద మేము చూస్తాం నీ శవాన్ని మోసుకుపోటం మన కాలేజ్ లో తిరుగులేని బాక్సింగ్ చాంపియన్ మిస్టర్ హర్ష ఇతని 
పేరు ప్రశాంత్ హర్షత్ తో సవాల్ చేయడం గొప్ప సాహసమే గాని పాపం ప్రశాంత్ కు ఒక చివరి అవకాశం ఇవ్వకపోవడం అన్యాయం అని నాకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఘోరమైన అవమానం నుండి తప్పించుకోవాలని అనుకుంటే ప్రశాంత్ ఈ పోటీ నుండి విరమించుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోవచ్చు గురు వాడిని చూస్తుంటే కరాటే కుంఫూ స్టైల్ లో బాగా కొట్టేటట్టు ఉన్నాడు ఇదే బజ్జి చాచు పారిపో కానీ ఒక షరతు మనందరి సమక్షంలో హర్షత్ కాళ్ళ మీద పడి ప్రశాంత్ క్షమాపణ చెప్పుకోవాలి ఓకే నేను పోటీకి సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ నాది కూడా ఒక షరతు మిస్ దివ్యాకి దమ్ముంటే నా షరతు కూడా అంగీకరించాలి ఏంట షరతు నేను పోటీలో గెలిస్తే మీ అందరి సమక్షంలో నేను మిస్ దివ్యను ముద్దు పెట్టుకుంటాను సరే నేను ఒప్పుకుంటున్నాను కానీ మరో షరతు ప్రశాంత్ కనుక ఓడిపోతే మాత్రం నా ఫ్రెండ్ నిమ్మిని ఇక్కడే ముద్దు పెట్టుకోవాలి మిస్ నిమ్మి అలాగే కానీ హర్షద్ ఓడిపోతే నేను నిన్ను ముద్దు పెట్టుకున్నంత సేపు హర్షద్ మిస్ నిమ్మిని ముద్దు పెట్టుకోవాలి అంగీకరించిన షరతు ప్రకారం మన కొత్త ఛాంపియన్ ప్రశాంత్ మిస్ దివ్యను మన అందరి బుద్ధు ఘనంగా ముద్దు పెట్టుకుంటారు రాజు దివ్య గారు దయచేయండి ప్లీజ్ కమ్ ఫ్రెండ్స్ గివ్ హిమ్
తొలి ముద్దనేది ఒక మధురమైన ఊహ దాన్ని నీలాంటి అడ్డమైన వాళ్లతో పంచుకోను మనసైనా ముద్దైనా మనసు ఇచ్చిన వాళ్ళకి మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తాడు ఈ ప్రశాంత్ బాబు రమేష్ గుడికి వెళ్తున్నావా అవునమ్మా దివ్య పెళ్లి విషయం ఆలోచించావా పట్టుకుని చెరుగ్గాను <laughs> లేకపోతే మాలంటలో బతుకులు ఏమైపోవాలా అంత మాట అనకండి అన్నయ్య గారు నేను మీకంటే పరమ బీద బికారీగా అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే భగవంతుడు నాకు ఎంత డబ్బు ఇచ్చాడో నాకే తెలియదు కానీ పెద్దది నాకు రెండే రెండే చేతులు ఇచ్చాడండి అదే భగవంతుడు నాకు ఐదారు చేతులు ఇచ్చుంటే మనస్ఫూర్తిగా నా ఆస్తినంతా మీకు అందరికి దానం చేసి ఉండేవాడిని ఏమిటో దేనికైనా ప్రాప్తం ఉండాలి ఆ పుణ్యాత్ముడికి అన్ని ఉండి కూడా మనలాంటి పేదల మీద ఎంత ప్రేమ ఎంత దయ అమ్మా నాకు నువ్వు ఆస్తి ఐశ్వర్యం అంతస్తు అన్ని ప్రసాదించావు ఇది నీకు న్యాయమా చెప్పు ప్రతిరోజు నీ గుమ్మం ముందు ముష్టివాడిలా నిలబడుతున్నానే గుండెలు బద్దల ఎట్టుగా మర పెట్టుకుంటున్నానే అమ్మా నేను ఏమన్నా మళ్ళడిగానా మాన్యాలు అడిగానా నాకు ఉన్నది కూడా వద్దు అని అందరికి దానం చేస్తున్నానే నట్టింటో కల 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 కలలాడుతూ తిరిగే కోడల్ని ప్రసాదించమన్నాను కథ కానుకులు కూడా వద్దు 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 అని అందరికి చెబుతూనే ఉన్నాను కదా తల్లి ఆ లక్ష్మీదేవి లాంటి కోడల్ని నాకు ప్రసాదించు తల్లి సారీ సార్ టైర్ పంచర్ అయింది సార్ స్పై టైర్ లేదా ఇది కూడా పంచర్ అయింది సార్ మై గాడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మీ కార్ ఏదో కొంచెం ట్రబుల్ ఇచ్చినట్టుంది ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ నా కార్ లో డ్రాప్ చేస్తాను అయ్యో మీకెందుకు అండి శ్రమ నేను చూసుకుంటాను ఇంకోసారి వచ్చే పోలీసులు పట్టిద మీరంటే వాళ్ళకి చాలా ప్రేమ ఉన్నట్టుంది దేవుడి కన్నా ఎక్కువగా చూస్తున్నారు మిమ్మల్ని అవునండి ఆ పేదవాళ్ళకి నా పైన అభిమానం అటువంటిది కాకపోతే వారానికి ఐదో పదో లక్షలు దాన చేసినంత మాత్రంతో దేవుడిని అయిపోతా చెప్పండి అర్జెంట్ గా మీటింగ్ ఉంది ఇంతకు ముందెప్పుడు చూడలేదు మిమ్మల్ని ఏం బిజినెస్ చేస్తున్నారు బిజినెస్ అప్పాడా ఏదండి ఐదో పదో బట్టల మిల్లు ఉన్నాయి సింగపూర్ లో షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఒక చిన్న ఎయిర్ ట్యాక్సీ అమెరికా జపాన్ లో చిన్న చిన్న కార్ల ఫ్యాక్టరీలు ఏదో 
బండి నడిచిపోతుంది బండి నడిచిపోతుందా అలా తమాషాగా మాట్లాడతారే ఈరోజు సాయంకాలం మీ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి వేరే ప్రోగ్రామ్ ఏం లేదండి పార్క్ హోటల్ లో డిన్నర్ ఓకే ఏమిటిది ఇతను చాలా కరెక్ట్ అయిన మనిషే తనతో టైం అంటే టైమే ఇవాళ ఎందుకు ఆలిసిపోయిందబ్బా అదిగా వస్తున్నారు గుణవంతురాలైన కోడలే కావాలి కట్టుగుడ్డలతో వచ్చినా పర్వాలేదు కట్న కానుక అక్కర్లేదు అని మరి ఇప్పుడు ఎవరో కోటి చెడు కూతుర్ని తీసుకొస్తున్నాడండి అంటే ఆ కొడుకుని డబ్బుతో కొనాలి కదా అయ్యా డబ్బుతో గుణం గౌరవం కొనగలంటండి రాయుడు గారు మీరేమి అనుకోనంటే నాదో చిన్న సలహా చెప్పండి గుప్తా గారు అనుకోవటం ఏమిటి అది మీ జన్మ హక్కు మీకు కావాల్సిన లక్షణాలతో నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి ఉంది ఎవరండి 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 గుప్తా గారు దయచేసి చెప్పండి సత్యదాకా మీ మేలు మర్చిపోను ఈ అభాగ్యుడి కూతురు మీ అమ్మాయా రాయుడు గారు మాట్లాడరి ఇది నా ఆలోచనే అంత బలవంతం ఏం లేదు ఐ నాట్ ఫోర్సింగ్ యూ గుప్తా గారు ఈ రోజు నుంచి మీకు నాకు మధ్య ఉన్న స్నేహం కట్ బాయ్ మన విజయం కులం కాబోతున్నాం కాబట్టి మీరు భలే తమాషా చేస్తున్నారు సుమండి ఇదేనండి పిల్లిని సంఖ్యలో పెట్టుకుని ఊరంతా వెతకడం అంటే మనసులో వెంటనే జాతకాలు చూసేసే జాతకాలు కలిసాయంటే అన్ని అన్ని అయ్యా దొరికింది దొరికింది మహా జాతకం మహాప్రభు ఇలాంటి అపూర్వ జాతకాలు శ్రీరాముడికి సీతమ్మ వారికి కలిసాయి ఆవిడకు కలిసాయి ఇప్పుడు ప్రశాంత్ బాబుకి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్